mpenzi mtazamaji nataka nikusalimie tena hujambo uh, ni Prodeni Sonyamo na bado tuko kwenye ile kesi ya yule mama ambaye tulimleta alikuwa mgonjwa na tumekuja kufuatilia yale majibu ambayo aliweza kutolewa na daktari tujue kwamba ni jinsi gani amekuwa mgonjwa na vipi ambavyo ugonjwa umeweza kumwadhiri tuko hapa na daktari ambaye ni tabita na ndiye ambaye anayo majibu ya mama na tunge tungemsihi apate kutuelezea ili tupate kujua kwamba eh, kila ambacho tunashughulikia ama tunaendelea kutipu ni nini tabita Mm. Bwana asifiwe. <laughs> ya kwanza nashukuru sana kuchukua tua ya kuweza kumshughulikia mama na naendelea kupata matibabu kule ambako alipo. Ah uh, tukimpenda kujua kwamba yale majibu ambayo yalitoka uh, ni nini na nini ambacho mulipima na ni nini ambacho mulipata hali yake ya sasa ikoje? Tujue kwamba hata tukimtipu kuna yale ambayo tunaweza kushughulikia. Uh, kuna vipima ambavyo tulifanya. Na nini ambacho mulipata? Aso uh, tujue. Tulipima damu. Mm -hmm kuangalia kiwango cha damu ambacho ilikuwa chini okay uh, damu ilikuwa kiwango kipi 6.0 6.0 yeah okay yeye anafaa kuongezewa damu uh -huh. test ya pili tulifanya ni thyroid function test uh -huh. ambapo alikuwa uh, the thyroid function haifanyi vizuri ilikuwa okay. chini pia uh -huh. so alikuwa na hyperthyroidism mhm <coughs> pia tulipima sukari mhm uh -huh kuangalia kiwango chake cha sukari kwa miezi tatu ambayo pia ilikuwa chini ilikuwa chini sana ya yeah. okay uh, tukapima pia kidney mhm mm pia ilikuwa na zilikuwa zimeaffectiwa zime okay kwa sababu mama amekuwa na sukari kwa muda mrefu ya yeah, ya yeah. so kidney as function vizuri okay yeah. so let's say kwamba hizo kidney zime fail mia zime fail okay na sababu ya kufail ni kwa sababu amekuwa na sukari kwa muda mrefu. Yeah, it is I think it is uh, seven years kwa sababu kulikuwa na mambo nguvu hapo na pesa kumpeleka hospitali. Ndio mm. maana amekuwa kwamba ameathirika sana. So uh, kwa hizo vitu ambavyo we mention ki, mm. kila kiwango ni kilikuwa umbali gani kwamba tuseme kama damu ilikuwa chini vipi na hizo vitu zingine? Kuna kiwango cha damu, yeah, kuna, kuna, kuna six. kiwango cha damu uh -huh. ilikuwa 6 na inafaa kuwa 10 14 okay asa hiyo ambayo iko chini na nafaa kuongezewa damu okay okay yeah. nasema kama kuna kuna i think there is some nikiangalia kuna mali uko mmepima pia mkojo mkojo pia tulikuwa tumepima pia ilikuwa na shida yes na sukari yake hiyo siku ya jumamosi wakati alionekana hospitali pia ilikuwa chini ilikuwa kiwango 2.1 2.1 na 4 kuendelea kwenda juu. Hivyo tuseme ilikuwa chini chini sana. Yeah, ilikuwa chini. Na uh, unajua wakati tumemleta tume we thought that uh, kando na sukari mm. kuna yale magonjwa mengine baada alikuwa nayo. Mm. Na ndio maana tukamleta tukasema kwamba at least tukatipu sukari peke yake labda uende kaa kwamba kuna matatizo mengine ambayo anayo. Je, mlipata magonjwa wote kando na sukari? Kulingana na hayo damu ambayo ilipimwa mm -hmm. alikuwa na hiyo thyroid uh -huh. hypothyroidism uh -huh. mmoja wape ya uh, ugonjwa. Uh -huh ana kidney chronic kidney disease okay. mbaya imechangia uh -huh. na imechangia kumaffect uh -huh. na vile hapo mwili wake umekuwa wasted na nini ambacho kimekula ngozi kwa sababu umeona nimefupa tu na ngozi nini ambacho kimekula ngozi ngozi ni hiyo sukari na uh -huh kutopata afya nzuri na malizi mazuri nyumbani ndio imechangia kuwa wasted sana. Okay. Mm. So tuseme hamna ugonjwa wote tena kando na sukari. Hakuna ugonjwa wote ni sukari tu ndio okay. mfanye hivyo. Kwa sasa anaenda kushughulikiwa katika eh, hospital, uh, hospital ya Crystal Marian. Yeah. Na uh, ni nini kama sio wahusika ambao tunaendelea kumshughulikia? Ni nini na nini ambacho tutakana kufanya kwa sababu nakumbuka hadi sasa amewekewa damu kwa mara tatu. Ni nini na nini ambacho tutakana kufanya ili kuhakikisha kwamba afya yake iko sawa? So kuna test moja daktari alikuwa ameandika serum vitamin B12. Uh -huh. Nilikuwa na stahili kufanywa. Uh -huh. uh, na mama endelea kupewa madawa zingine ambazo zitampa ngozi yake iweze kurudi vizuri. Iweze kurudi. Yeah. Sawa sawa. Yeah. Asante sana. Asante sana kwa yale ambao umetupa. Na haya ndio nilikuwa nataka nijue toka kwako ndio tujue kwamba hali ya mgonjwa ikoje na ni nini na nini ambacho tutatakikana kushughulikia. Acha nikupeleke hospitali nataka niende paka hospitali moja kwa moja kule Samalian nipate kumwangalia mgonjwa jinsi ambavyo alivyo na ni vizuri niona kwamba waje nikupashe upate kujua kama wewe mdhamini ambaye unatusaidia hali ya mgonjwa ambaye unashughulikia ikoje. Sikini ni mbaya wapendwa 
Umazikini ni mbaya wapendwa Umazikini inaweza kufanya ujwe jambasi Hata kama ujawai ibia mutu Umazikini inaweza kufanya ujwe mchawi Hata kama ujawai kuroga Unaweza kuitua muizi Hata kama ujawai kuiba Unaweza kuitua muizi Hata kama ujawai kuiba Wanaweza kukuwicha jambazi Hata kama ujawai kosea mutu Umasikini mbaya Umasikini mbaya Lakini mungu wadara umutu Lakini mungu wadara umutu Kia Mpendwa mungu wadara umutu Kia Masema mungu wadara umutu dunia nie Natumai kumbu kusalama popote pale ulipo na Mwenyezi Mungu amekuwa mwaminifu kwamba ameweza kutulinda uh, hadi wakati huu na hivi mkarimu mkono wake it is not that easy for you to be okay uh, unahitaji kitu ambacho unahitaji unakipata uh, chochote ambacho utakufanya unakifanya si jambo ambalo ni rahisi sometimes we do take other things for granted but kila dakika ambayo tunayopumua na kufanya shughuli zetu jua kwamba ina mgarimu Mwenyezi Mungu. Na nadhani kwamba umeona hicho clip ambacho tumekuwa na msungumzo na nas ambaye ni Tabita uh, ameweza kutuelezea. Nilikuwa nataka kwamba haya mambo yaeko peupe ili apate kutuelezea moja kwa moja yare onjwa ambayo waliweza kumpima mama na ni vipi waliweza kupata result. Sukari ilikuwa imeenda chini chini sana at level 4 na hiyo ndiyo ambayo imesababisha mama kukonda sana. Ili jaribu kumuliza kama hakika kama kulikuwa na ugonjwa mwingine kando na sukari. Ba, maana tulikuwa tunaangalia kwamba kando na sukari labda wendo kawa na ugonjwa mwingine but you thank God kwamba hakuwa na ugonjwa mwingine ila alikuwa na ugonjwa wa sukari ambao umemzidi umemzidi sana tunamtoa kule katika ile hospitali yakiandikiwa kwa sababu ya gharama gharama kule kitanda walikuwa wanatisha kitu kama shilingi 2300 usiku mmoja nikashirikiana na daktari mmoja katika hospitali ya Kisamarian kule ambako tulimpeleka na kitanda wanatisha shilingi 800 it is not that expensive since that day we have really spent what you send us i want to say that my brothers and sisters May God bless you. May God bless you. As God lives, I know that you will never, you will never remain the same. You have done wonders. Whenever we study this program, you have been so supportive. The part of the programs that we have been having, we have changed the lives of many. Some people who are not able to sleep in a better place we have changed their lives we have put them mattress others have gone to hospital they're okay now others we have built house for them and, and i really want to thank god for you you're so important may god bless you it's not something is sometimes when i post a clip here I do not imagine that somebody somewhere can be tired and send somebody so that we can change the life of somebody. But I thank God for you, my brothers and sisters, wherever you are. Whatever we are doing now, we are doing it for God's glory. Because it is better to help our brothers and sisters who have problems when they are alive. Chiza mbavi wa mepimo mama na shida yake kaonekana nimekuwa nikitumia baadhi ya pesa ambazo mmekuwa mkitumwa na zimekuwa za msaada sana na kuna baadhi ya ndugu zangu ambao wamekuwa kisimama na ikazi nasema kwamba acha Mungu aliye juu apate kubariki
kitu ambacho nimeanzisha i don't know how it came but i thank god for everything my sister rosi nyakundi petris michoma josephine ogachi teresa muma samuel mogaka efarin wamboliwa i don't know kama hilo jina nimelisoma vizuri Stero Kyoga Opet Uganda Jiras Mwangi Damaris Choti Helen Kinyanya Edina Gesare Dennis Areba Margaret Orengi and there is others here kuna wala ambao pia wametuma lakini sijajumuisha hao majina haja nisome kutoka kwa kwa wef Mikopres you there is this Jiras Mwangi Prenda, Prenda Ondieki, Mikao Presiu, uh, Eno Kumogere, Astero Kyoge again, Edina, Edina Siro, Mikao see you too. Jospino Gach, Teresa, Nyaboke Muma, I think I read your name. Samuel Mugaka, Mikao Presiu, my brothers and sisters. I pray today that uh, whatever to you, I pray today that my God remember you in anything you do you will never you will never lack you will never lack because I believe that whatever we're doing here God is seeing and I show you that God will bless you For now Nilipata kuongea na daktari na nikapata kuuliza ushauri pale hospitali tufanye nini kwa hiyo hali ya mama tuweza kushauriana baadhi ya madawa tumekuwa tukinunua jinsi ambavyo mnajua kwamba madawa mengi hospitali yananunuliwa and for now mama amekewa damu kwa mara tatu tuseme kwa sasa na kuna madawa ambayo amekuwa kitumia natumai kwamba kufika kesho kesho kutwa atakuwa amemaliza dose so nilikuwa na uzao ushauri tufanyeje kwa sababu ni kama anatekana kufanywa dialysis mahali imefikia kwa sababu kidney zina mapungufu kwa sababu zimeathirika kutokana na sukari so anatekana fanywe dialysis jinsi mtu mnajua wana ambao umekumbana na ugonjwa wa sukari mnaelewa mambo na dialysis what it entails so niko na mwanza daktari tufanyeje akaniambia kuna dawa ambayo nataka nile nuliwe tena hapo ndipo nilikuweza kuulizia bill ile pili ambayo tangu aingie hospitali ya Kisamaria ni pesa imeenda vipi akaanza kuniambia kwamba hiyo pesa kwa sasa it is around 50000 Even imeanisha kwamba akimaliza tena wiki kama mbili itakuwa imeenda juu sana itakuwa imefika tayari moja. Sasa nikaanza kumuliza kwamba tunaweza mtoa hospitali kama ni matibabu mengine aweze kufanywa nyumbani ndio at least tupunguze gharama ile ambayo anatumia hospitali kwa sababu kama kidneys may fail bado chances zake za kumzaidia labda zitakuwa ngumu kamwambia kama ingewezekana tuandikie madawa tupate ku apate kufanywa kama atuandikie madawa kama ni kudungwa apate kudungiwa nyumbani na kama kuna vyakula vya kukula vipate kununuliwa ili kumsupport maybe god can do a miracle i don't know but mungu ambaye tunamwaminia yeye anajegeuza mambo yale ambayo tunayaona magumu anajegeuza Anyambia kama inawezekana lakini amaliza madawa kwanza ndo akwe discharged. Nimeona kwamba ni vizuri bia nikujulishe kwa sababu umekuwa kituma pesa. Umekuwa mkijisumbua sana kama mama yenu. Ndio maana nikaona kwamba nikifanya ripoti zima ili mwelewe hali ilivyo itakuwa vizuri na tupate kusaidiana mafikra. 
na nakushukuru wewe kwa maana umechukua time ya kukuangalia hii clip toka mwanzo hadi mwisho niko pressing kwanza kesho nitakuwa nikishurikia jinsi ambavyo mama ataweza kutolewa hospitali afanye matibabu ya nyumbani kiwezekana na Mungu interfere najua kwamba yote yatakuwa sawa kwa sasa ile bili ambayo utakina kukilia it is 58000 kwa sasa sikizidi siku mbili tatu bali itakuwa imeongezeka but i know God will provide ilikuja kukundua kwamba hiyo familia haina rafiki haina ndugu yule msichana mbaya anamlinda hospitali ni yule ambaye nilihita toka nyumbani aje tusaidiane kumpeleka hospitali ni siku kama ina sasa jai badilisha nguo ajeni ana nyumbani akawa na watoto wake Alain no what would do something to our family. Mungu tabadilisha. Ya family. I want to pray with you. Tonight. For those ones who've given us your support. Ujapoteza pesa yako. Ujapoteza pesa yako, umeweka mara ambapo ni salama. In this world we are not living forever. And the way we are alive Let us try to help where we can. Let us try to change the lives of many. I know there is people who doesn't have what we have. I think need this more help for us to change their lives. Let us help where we can. Let us support where we can be able to support. Not we have a lot but the small thing we have it can change the life of somebody I go praise you again I go praise you pray for our family and I know that God will change it Mungu shujuu mbinguni na kushukuru usiku wa leo Asante maana wewe ni mwaminifu Asante maana umetupa nafasi nyingine ya sisi kuishi sio kwamba sisi ni waaminifu sio kwamba sisi ni wema mbele ya uzo wako ila ni kwa ajili ya mapenzi yako natupenda na umeona ni vizuri kwamba tupenda nafasi ya kuwa hai ili tutende mapenzi yako usiku wa leo nakumbuka hii familia ambayo matatizo yameisunguka watoto ni wazimu wengine wamedhurumiwa mama ni mgonjwa kidini zake zimefika mara ambapo usifanye kazi vizuri Mungu wa neema uliwaponya wengi ambao walikuwa na shida kubwa kushinda hii baba nyosha mkono wako usiku wa leo anakola la mama fanya muujiza wako mrejeshe afya Yesu Kristo ile familia na yombea na naikumbuka restored my father restored jesus christ may them see your hand lord may them confess that god you live kuna ndugu zangu ambao umewapa neema ya kuona kwamba ni heli kusaidia wale ambao wana mapunguvu Jehovah siku wa leo na waombe na wakumbuka Baba nyosha mkono wako Waliko kazini Yesu Kristo wazingine na mahali yako utakatifu wazingine na roho wako mtakatifu Jehovah Jireh badilisha maisha yao Yara mbayo mwao shetani amepanga katika maisha yao I cancel it in your name wape furaha wapandishe mamuraka wape amani katika kazi zao wa kuone katika familia zao wa kuone katika minendo yao wa kuone katika watoto wao wa kuone Jehova magonjwa yapite mbali nao 
wakumbuki katika uzee wao Yesu Kristo. Wewe ni alfa na omega. Unafanya yale ambayo tusiyoyaweza kama sisi binadamu. Utukuke uhimidi wa milele na milele. Sisi nikawataja kwa majina wote ili unawajua na uwape kulingana na hitaji la mioyo yao. Tumeanzisha program ya kuwasaidia wenzetu wale ambao wajiwezi. Wale ambao wako chini. Jehova Jaire. Naomba uweke mkono wako. Kwa hicho ambacho tumeanzisha baba kabla sisi tuweke mkono uweke mkono wa kwanza Jehova Jaire. Unaishi binguni Jehova Jaire na hujaishindwa na lolote. Naomba kwamba kile chochote ambacho huwa tunaanzisha kisikuwe cha kufa. Ukipe uwai. Sante Jehova maana wewe ni mwaminifu. Sante maana Jehova Jaire wewe unasikia kilio cha wanao. Na jose kwa leo Jehova Jaire umepokea maombi yetu. Tenda wema wako kwa wapendwa wako. Wakumbuke. Uone kani wazingine na damu ya kutakatifu. Tunapoenda kumtoa yule mama hospitali. Baba usimwache. Yeye mrejeshe habi yake, mandao ambayo atakayopewa nyumbani uingilie kati apone. Hela ambazo zimesalia za kulipa pima za kulipa kule hospitali apate kuondoka uende unazo Mungu. Na juu tatuma. Na chachilia mikono mwako nikikutegemea, nikikutegemea mokozi na nikijua kwamba hamuna dira ambalo unashindwa. Asante maana utatenda. Asante maana utadhirika. Asante maana utashuka mwenyewe na utatenda kulingana na Mungu wa neema na mapenzi yako. Ni katika jina lako safi Kristo Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Tusamaji wangu mpendo, barikiwa. Barikiwa popote pale ulipo. Nasimama nasi. Wala bomu kwa kusimama nasi katika programu ambazo zimekuwa zikipita. Make up for you too. Niwaambie kwamba uenda kawa nisiwapigie tena. Tusio tunaongea sana. Mtanili samehe kwa sababu ya kazi mingi but I do remember you. Project nyingi ambazo tumefanya na umekuwa mkiweka mkono. You never meant to say. Virusi vya corona vinapita kila kitu kitapita. Maana tunaye mtegemea ni Mungu mkuu na hawezi tuacha. Tupate kukumbwa na maradhi ya corona. Ndio maana hata kama kuna maradhi ya corona bado tunazidi kuyafanya yale ambayo ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa na wakati mwema Mungu akubariki, Mungu akuinue na Mungu akuongoze kwa kila jambo ambalo unalofanya. Imie wako Prodini Sonyamo, Provisor Audiovisual TV. Bye bye. Umasikini ni mbaya wapendwa. Umasikini inaweza kufanya ujue jambasi. Hata kama hujawahi bia mtu. Nikuwe mesahau kuna hui ndugu mbaya na ito Brenda uh, Ondiki. Alisema kwa mba Asa kama tunamutibu mama Si vizuri akui kwenye mazingira ambayo Ni mbaya Ile nyumba mbavyo jinzi mbavyo kuna filtration mingi Akasema kwa mba Wacha na hii ya kuwe kwa msaada Akasa kutumu pesa Nyumba ika Weza kupiwa mchanga tena Lakini matobe Na akasema kwa mba mungu kifungua njia zaidi Anaweza kaprasta Iyo nyumba Ndani Pia ikuwezeka na yake fochini so Brenda, we thank God. Kazi lifanyika jana. Avijana walienda waka 
wakapoma wakafanya kazi vizuri na ile sema ambayo imebaki ni ya kuweka floor chini na pia kuweka floor ndani jinsi ambavyo ulivyosema na natumai kwamba Mungu aliye juu atafungua njia nikawa pressure brother pongo upati kasi nafasi yako inachukuliwa na mwingine sababu ya umasikini jamani sababu ya umasikini jamani sababu wa unaanga unarudi nyumbani na vieti vyako unarudi nyumbani na vieti vyako mama unarudi nyumbani na vieti vyako ndugu umasikini mbaya inaweza kufanya uchekelewe Inaweza kufanya udharauliwe Inaweza kufanya uchekelewe jamani Umasikini mbaya nasema 